அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் மார்வலஸ் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா இட்ஸ் மார்வலஸ் உங்களுடைய சிந்தனையை பயங்கரமா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிடுவாங்க பாருங்க எ சர்க்குலர் காயில் வித் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் கெப்ட் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டெஸ்லா என்ன சொல்றாங்க ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்கு இதான் பிள்ளைங்களா சர்க்குலர் காயில் இந்த திசையில பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இந்த காயில் ஓகே இப்படி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லா இஃப் தி கரண்ட் பாசிங் த்ரூ தி காயில் இஸ் த்ரீ ஆம்பியர் அண்ட் பிளேன் ஆஃப் லூப் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதனால் இப்படி போட்டிருக்கேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இந்த இந்த பிளேன் இருக்குல்ல அந்த பிளேன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பெர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் சி இந்த சுச்சுவேஷனில் டோட்டல் டார்க் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஈச் எலக்ட்ரான் இன் தி காயில் டியூ டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஃபார் தி மெட்டீரியல் ஆஃப் தி ஒயர் இஸ் டென்டி திப்பர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் மீ பெர் மீட்ரு கியூப் இது என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த காயிலில் இந்த சுச்சுவேஷனில் எவ்வளோ டார்க் இருக்கும் ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ மொத்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் பிள்ளைங்களா கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ஒன்றா ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அப்படியே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும்னா டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு சைன் தீட்டா நம்ம இந்த 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 டெரிவேஷனை பொறுமையாக செஞ்சோம் அதனால் அந்த காணொலி பிள்ளைங்க எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ இந்த தீட்டாங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளேன் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளேனுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஒரு பிளேனுடைய டைரக்ஷன் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த பிளேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது என்னை பார்த்துருக்குன்னு சொன்னால் நான் அந்த டைரக்ஷன் இப்படி சொல்லுவேன் சப்போஸ் இந்த பிளேன் இந்த டிஸ்பிளேயை பார்த்துருக்குன்னா அவனுடைய டைரக்ஷன் இப்படி சொல்லுவோம் இது பிள்ளைகளுக்கு புரியுதா பிள்ளைங்களா இப்போ என்ன இதை வந்து இப்போ இங்கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி காமிக்கிறோம் வச்சுக்கோமே இதுதான் பிளேன் வச்சுக்கோங்க பிளேனுக்கான ஆங்கிளை இப்படி தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் எதுக்கு இதை சொல்கிறது அந்த சயின் தீட்டான் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிளேன் இது அப்படி சுற்றி இருக்குது அப்படி சுற்றி இருக்குது இதுதான் பிளேன் ஸோ இதுதான் அதனால் ஆங்கிள் இப்போ ஆங்கிள் உங்களுக்கு புரியும் ஆங்கிள் எவ்வளோவா இருக்குது இட் இஸ் ஜீரோ ரெண்டு பேர் எப்படி இருக்காங்க ஃபீல்டும் இந்த பிளேனும் ஒரே ஆங்கிளில் இருக்குது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த சுச்சுவேஷனில் அப்போ சைன் ஜீரோவாக மாறும் ஸோ ஏ என்னவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் இருக்குது ம் ஏரியாலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி என்னவாக இருந்தாலும் சரி ஐ என்னவாக இருந்தாலும் சரி இந்த பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா நியூட்ரல் பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா டார்க் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஸோ இதுதான் பிள்ளைங்களா ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குன்னா அதில் நீங்கள் காயில் இப்படி வச்சா தான் என்ன உண்டாகும் ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸு உண்டாகும் சரிங்களா மேக்சிமம் இருக்கும் நீங்கள் ஆங்கிள் மாற 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நைன்டி டிகிரி வரும்போது என்ன ஆகும் நைன்டி டிகிரி தசன்ஸ் பிளேன் நைன்டி டிகிரி ஆகும்போது ஆங்கிள் ஜீரோவாக மாறிடும் சரிங்களா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் ஆழமாக புரியும் அடுத்த என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ என்ன செய்வோம் இது இந்த டைமென்ஷனில் காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன செஞ்சேன் இங்கே இந்த டைமென்ஷனில் காமிச்ச இல்லையா இப்போ இப்படி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் கூடி பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ இது இவங்கெல்லாம் உள்ளே போவாங்க இல்லையா ஃபீல்டெல்லாம் இவங்க இவங்க தான் பி இவங்கெல்லாம் உள்ளே போவாங்கல்ல அங்கே பாருங்கள் ஸோ இவங்கெல்லாம் உள்ளே போயிருக்காங்க ஓகே இவர் இப்போ இங்கே ஒரு கோடு மாதிரி தெரிஞ்சவர் இங்கிட்டு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வட்டமாக தெரியுவார் இங்கே பாருங்கள் வட்டமாக தெரிகிறார் ஸோ இவர்கிட்ட வந்து சே கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸில் போகிறதா நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு மிக எளிமையான வித்தை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிலிமிங்குடைய வழி தான் ஃபிலிமிங்குடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் சரிங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் என்ன சொல்லுங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களோட கட்ட விரல் பக்கம் தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரைட் உங்களோட ஆட்காட்டி விரல் அது பக்கம் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி உங்களுடைய நடுவிரல் வந்து கரண்ட் எஃபிஐ ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் இதை இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஸோ உங்களுடைய விரலை நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்ல சொல்ல
ஸோ நான் வசதிக்காக என்ன செய்கிறேன் சப்போஸ் இந்த கண்டக்டர் இப்படி வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு சின்ன இலை மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் சரி இது ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ எல் இன்டு பி இல்லைங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டு த்ரீ ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஃபீல்டு வந்து பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் டூ தான் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்ரு க்யூப்குள்ளே இவ்வளோ ஏரியா இருக்குது ஸோ நான் ஒரு மீட்டர் லென்த்தை கனெக்ட் பண்ணேன்னா அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென்டி ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சரிங்களா ஒரு மீட்டர் நீளம் சரிங்களா ஒரு மீட்ரு க்யூப்க்கு டென்டி ஃபோர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்னா இவ்வளோ மீட்ரு க்யூப்க்கு இன்டு டெடி ஃபோர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் இவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸு இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இவ்வளோ எலக்ட்ரானில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளவு ஸோ எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் கிடைக்கிது பிள்ளைகளா சரிங்களா நீங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆன்சரை செக் பண்ணுங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா